娘，你为什么不能把它送给孩儿？孩儿宁愿别的好玩的都不要。不是娘舍不得，实在是因为他太危险了。有了他，孩儿就可以保护你啊，凤青。如果有一日，娘不在你身边了，你要答应娘，平平安安的活下去。将来，会有人带着他来到你的身边。见过皇上。你是离国人，朕是兰国之君，本不需要行此跪拜之礼。你请起吧。民女本是死罪，不忍再给兰国添烦增忧。求皇上明日将我交出，我也可与父母在九泉之下相聚。九文庙卫城为离国立下汗马。功劳是一位风云人物，他庙家的子孙果然也少不了几分忠烈。情断心死，生无可恋。瑞王救我有恩，我不可以一怨报德。皇上明日将我交出，还离国一个交代吧。你可还有什么未了的心愿？故土难离。故人已矣。我大哥妙明湖，在军中遭人暗算，冒死逃出，如今生死未卜。还请皇上不惜余力，找到他的下落。若他晓得皇上救过我，定会誓死效忠，为皇上建功立业。也请皇上可怜我妙家一族的血脉，不至于断绝。妙明湖，他是一忠勇之将。倘若能来我大兰，必是我兰君之福。谢皇上。这块宝石，你是从何得来？自小时候溺水被救以后，这宝石就一直在我身上。妙芊芊，朕再问你一句，你可怕死？我已死过不止一回，又有何惧？你的舞姿真是越来越进步了。这位是本王新晋的聂才女，聂无双。谁没有不堪回首的过往？对世人而言，妙芊芊在举家问斩时就已经死了。对你而言，你无情的一剑就已终结他的生命。在你面前的聂无双，已是一个全新的灵魂。只不过他披着一张你熟悉的皮相，为何你不能心存一点仁慈？在下那一国之下，心中只能存国法，不能存私情。妙芊芊是罪臣之女，即使是在下的妻子，在下也不能徇私枉法。哼，妙卫城是通敌还是被人陷害？我想顾相国再清楚不过了吧。对仇恨。你倒是记得滴水不漏。当年淮南谢家的一场大火
，至今仍然烧在你的心底吧。可是有些事，顾相国的记性未免也太差了吧？哦，或许我应该问候你的舅母，谢承轩。谢承轩。妙未成，让你家破人亡。他已赔上一百二十二条性命，包括他自己。一百二十二条性命赔偿你家三十多条，还不够吗？这是在下的家事，不妨别人费心。被人揭伤疤的感觉不好吧？看来你也是带着秘密活着的人。你可以成为顾青红，为何妙芊芊不能成为聂无双，展开她的生活呢？曾经发生的事情终归要过去。倘若顾相国能够把这一篇翻过去的话，朕可以向你保证，无人会知你是谢承轩。朕不敢杀你，臣不敢。擅作主张砍了周宁的脑袋，假以时日等你羽翼丰满，你是不是还想兴风作浪？皇上，周宁私通蓝谷，且收贿颇多。据臣查实，他在邺城有多处宅邸，都并非他之凤楼所能供养的妻。那又如何？你大可把周宁押解回都城进行审讯后再行决议。你简直就是目无君上！皇上息怒，当时的情况您有所不知。周宁行迹败露以后，情绪异常激动，微臣只是大声的呵斥了他几句，他就失心发狂，屠刀杀人。他府上的小妾，就是这样无辜丧命的。这把刀，就是证据，且他府上的下人们都是亲眼看到。微臣情急之下，只能拔剑自卫，不想一见正中其相情，无力回天。皇上。臣实在是迫不得已啊！好一个迫不得已！顾青红，朕给了你太多的自由，把你的胆子也变肥了。灭了周宁，你心里打什么盘算？别以为朕不知晓。皇上，臣听闻过“狡兔死，走狗烹”。倘若皇上担心微臣不了妙未成的后尘，而示意发难于微臣的话，臣无话可说。你，皇上，念让微臣找的东西，微臣的确在妙家没有找到。倘若这成为一直以来我们君臣之间的嫌隙的话，微臣愿一死，以表清白。冥顽不灵的人，很讨厌；说话不过脑子的人，更可恶。你是不是认为朕不敢杀你？好，朕成全你。住手！皇兄，皇兄不能杀。嫣儿，你怎么来了？皇兄。嫣儿，朕疼爱你，容你在外人面前免失君臣贵礼。你居然为了这样一个男人，甘心屈膝！嫣儿是有私心，皇兄一向疼爱嫣儿，就算是为了嫣儿，饶了顾相国吧。嫣儿，你起来！不，皇兄不答应，嫣儿就不起。天下男人多的是，朕大可为你重新找一个更好的夫婿。夫婿可以再寻，嫣儿心中的伤也能够痊愈。可皇兄想过没有，妙家一门武官已被连根拔除，周宁也没了。东南边陲如同撕开一条裂口，若此时杀了顾相国
一时在朝堂之上，如何找出一位既熟悉边关事务又能服众的人做将领？皇兄，不相国不但不能杀，还要重用啊！你们先下去吧。喂。顾郎，请。顾郎，我敬你一杯。顾郎，如今时机成熟，我们的事情也不要再拖了。我已等了你八年了，难道真的要我承认，你心里还惦记着那个贱人，还要我对你笑脸逢迎，你才敢心甘情愿的娶我吗？你不要再逼我了，我的脾性你是最清楚的。倘若你再敢提及此事的话，我保证你永远没有机会为我穿上嫁衣。顾清湖，你真以为我高嫣是关在宫里嫁不出去的女人吗？我爱你是不错，可你不要以为我爱着你、让着你，你就能随意践踏我的真心。我可以给你荣华富贵，但若有一日我对你的心死了，我也一样能让你一无所有。我如今不就是一无所有吗？公主。你想做什么？你尽管来呀、啊！你有我，你还有我呀，顾清红，我对你是那么的好，心里巴巴的，盼着你放下过去。难道我高岩还不如一个死人吗？我对付你的办法有很多，你不要逼我。把我对你的爱全部都变成恨，好让我们同归于尽。啊！你别死我的嫁衣，你别碰！无论怎样，我就是非君不嫁。
，想什么想这么入神啊？该不会是在想我吧？我在想家。你已不是从前的你了，如今除了蓝宫，你已然是无家可归了。你不说。我们已进入蓝国的水域了，这就是朕的锦绣河山，好温暖的地方。我们回来了，凤青啊，今日是正月十五，元宵节，回宫有的热闹了。皇上回宫，起来吧。谢皇上。皇上，江风刺骨，小心着凉。林公公，这是朕新封的聂才女，小的给聂才女请安了。微臣薛弼接驾来迟，恭请皇上及瑞王回宫。皇上请。聂才女与朕同城而回。诺，聂才女也请吧，这可是无上的恩宠啊！回家了。知晓朕为何邀你同辇而乘？皇上是希望宫中所有人都晓得皇上对无双的眷顾。不需要所有人，只要太后这么认为就好了。这匕首从小跟着朕。今日送给你，谢皇上朕此次微服出巡江淮，亲眼所见南方物资丰盛，臣蒙上天庇佑我大蓝子民辛勤，才能换来连年丰顺。南方一向水系繁多，漕运之重仅次于国本。水部郎中李耀宗，臣在。汉江扩张水道有助于南货北运。工程进展的可顺利。回皇上，汉江流域一直纷争不断，北方对江夏也是一直虎视眈眈，不时侵扰边境。臣以为，眼下不适合扩充航道。这么说来，工程业已停止了。回皇上，这是太后的旨意。太后乃一国之母，自然是高瞻远瞩。皇上，微臣有事启奏。薛大将军，有事请讲。臣薛氏一族，自微臣父亲开始，便追随武帝驰骋疆场，承蒙先帝厚爱，微臣不才，官拜大将军，响令三军，保卫着皇上的疆土。薛大将军的功绩，在蓝国已是丰功伟绩，在太后眼里。
，更是一等一的良才。微臣老矣，长子薛弼，自幼蒙太后恩宠，被封任为御林军统领，随侍在侧。微臣已是花甲之年，犬子薛弼尚未受封，实在令老臣不得心安呐、啊。那薛大将军。想为薛弼谋一个什么样的封号呢？微臣斗胆，还请皇上封薛弼为票骑大将军。微臣愿脱甲去纣，为犬子求一席前程。哼，徐太尉，你是有何看法吗？老夫只听过汉武帝曾授卫青此号，位列三公之上。你家薛弼，从未上过战场杀敌。不过是个两手白净、细皮嫩肉的小毛头，哎呦，亏你说得出口啊！当年老夫也是二十出头就上了战场，如今薛弼年华正当时，你怎么知道将来他不会青出于蓝？老夫之女是朝中淑妃，老夫乃当朝国丈，军中许是后人，不逊你薛家一族。<笑>王僧辩，你又笑什么？皇上太仁慈了。若是在先朝，你们两个在大殿上如此出言不逊，人头早就落地了。好了，传朕口谕，三日之后，在军教场举行比武大赛，凡都督以上武职，均有资格上擂台一决高下。只要是获胜者，就有资格成为我大蓝的。票骑大将军，皇上应领。这就是你的房间了。请问，这宫里住的是哪位娘娘？娘娘，你是在开玩笑吧？娘娘怎么会住在这种地方？这是宫中的宫女杂役聚居的院所，还有很多像你一样默默无闻的才女。谢这位姐姐指教。干什么？吵什么一碗？石华姐，夏兰她故意泼我一身水，她定是对昨日的罚跪怀恨在心，故意报复的。石华姐，我不是故意的，我是为了给聂才女、啊。不说你还搞不清谁不能开罪，望着一巴掌能够让你记住，好好照顾你的新主子吧。夏兰叩见聂才女，快起来，不用向我行这么大礼。姐姐好美啊！你说笑了，其实没有何用呢。心美才是真正的美，这心恶，永远都是恶人。那个施华是淑妃的人，他们想给姐姐一个下马威。而今整个后宫都在议论姐姐你呢，是吗？嗯，听说才女姐姐是与皇上一起回的宫，为何皇上不封姐姐为美人呢？才女比宫女可高不了多少。不过似姐姐这么美的人，定会有出头之日的。是桂花蜜馅的，臣妾记得皇上最爱这个味道，特意吩咐御膳房做的。嗯
这桂花汤圆，皇后娘娘从正月初一开始就每日都做，孰料待元宵佳节才送至皇上口中。淑妃每日都派人往林公公处打听皇上的消息，比谁都挂念皇上。是朕的不对，朕今儿个就把这些汤圆全部吃光，啊！<笑>皇上离宫多日，慈妍也是很想念父皇。皇上离宫，皇后悉心照顾皇子。今儿个晚上，皇上理应好好陪陪皇后娘娘才是。云飞说的又哪里是心里话？看你们一个个打扮的花颜月貌，就晓得你们有多惦念皇上了。今日正值正月十五，算起来，朕也好久未同大家一起过节了。事宜啊，今日要快快乐乐的过元宵。高高兴兴的吃汤圆儿，啊！<笑>皇上漏而忘返，莫非是跟瑞王在宫外逍遥快活去了？哎，咱们狼国可是国色天香，朕的后宫佳丽三千，朕哪儿用得着去猎艳呢？啊！<笑>皇上此行可有收获？哦，完美人，你所指的是何收获呀、啊？不必吞吞吐吐，有话直言。臣妾听闻，有位聂才女跟着皇上进宫了。继续说。臣妾想着，皇宫是尊贵非常的地方。昨日里听了一些闲话，怕是不说出来，与大兰声誉有损。既是闲话，不说也罢。什么身世不明，完美人，你可不要扫了皇上的雅兴。无妨，让他继续说吧。臣妾听闻，这位聂才女，根本就不是什么异域的歌姬，是来自北离的。似乎还说是瑞王带来迷惑皇上的妖女。臣妾想着，若是有身份不明的人，怕是有损后宫清白。你听谁说的？你让他在朕面前好好再说一遍。臣妾知罪。皇后，好好管教你的后宫。朕不希望后宫这么多是非。臣妾失言，求皇后娘娘恕罪。可这些是非，莫非在座的各位姐姐？够了，把你自己掌嘴一白。诺。你们都听着。从此往后，再也不能让本宫听见这些说三道四的是非。有些人，还轮不到你们来评论。尤其是皇上最器重的瑞王，还有新来的聂才女。诺,诺。臣妾谨遵皇后教诲。你吃错什么药了？云飞那个绵里针挖坑，你就乖乖往里跳。早知道你是这么没用的东西，本宫就应该早早的将你赶出新一宫。可是，淑妃娘娘，要想在这后宫中立足，谁不是千方百计的去逃去皇上那里的风吹草动？可人家的心比你细，嘴比你牢。本宫好心把你留在身边，你却被云飞那狐狸妹子牵着鼻子走，真是没脑子。算了，娘娘。完美人入宫不久，年岁又轻，他以后会明白的。来，喝杯茶，消消气。淑妃娘娘，施华求见。施华叩见淑妃娘娘，保洁于完美人。起来吧。本宫交代你的事情办妥了吗？小的让聂才女周折了一日。
才安排他进了怡香院。皇上与瑞王有没有去看他？没有，不过皇后派雪珂送上了元宵。好一个母仪天下，那个聂才女，美吗？哪及三位娘娘的美貌啊！太后一向不喜欢来路不明的人，既然皇后娘娘容得了她，那就只能由本宫去搅搅这趟浑水了。淑妃娘娘英明。是为了关于聂才女的传言吗？皇后有话，不妨直说。臣妾怎能不体恤皇上的心意？皇上向来行事谨慎，既然决定带这个聂才女回宫，她就一定有她的价值。子潼啊，你心思细腻。虽然太后是你姨母，可是这些年来，你为了朕一直与她周旋。朕都看在眼里。臣妾只想做好皇后的本分，能为皇上分忧，是臣妾的福分。臣妾只是担心，在宫中所有传言都并非空穴来风，但朕希望，它变作一个无中生有的传言。可她，毕竟是离国侵犯的女儿。顾朕。希望子潼你能够来平息后宫的议论，他只能是逆无双。是，你猜的对。逆无双对于朕来说，的确是有另外的价值。臣妾定会为皇上分忧。母后，请用茶。以后无他人时，就呼哀家姨母便是。自小姨母就宠爱子潼。你每日风雨无阻的来上元宫给哀家奉茶，你对哀家的孝心，哀家明白。臣妾该做的。那新进宫的聂无双，你是否查过他的来历？臣妾还在查探中，刚入宫，就引起后宫这么大的争议，所有的谣言都不会仅是空穴来风。这个聂才女，不过是异域的一介歌姬，也不知为何会引起大家如此的兴趣。你是真不晓得，还是装不晓得？哀家讲话向来都是有根据的。若哀家告诉你，那聂才女是离国的大司徒，妙未成之女妙芊芊，妙未成通敌卖国，九族被诛，妙芊芊是离国的侵犯，皇后，该如何做呢？母后，这些都是真的吗？看来你宫中的人不光是不作为，而且都是皇上的人。母后，想要子潼把此事告知皇上吗？皇上比谁都清楚聂无双的来历。皇上把聂无双留在身边，无非就是想引出他那身负重伤、被离国通缉的大哥妙明湖。他还有个大哥没死，离国第一镇边大将军。皇上想留住这个人才，是为何？咱们都该好好想想。母后，你是六宫之首，哀家希望你在后宫挑起对聂才女真实身份的议论，让这个空穴来风变成证据确凿。到时皇上就无法面对离国，他这颗棋子不弃也不行了。臣妾明白，臣妾定为母后分忧。
红兰花本是异域的产物，说是张骞出使异域时带回中原的，晒干以后磨成粉末，做出的腮红，颜色甚是艳丽。这么大的花园，看来我们可要费一番功夫了。他们分明是有心为难姐姐。不要这么想，我们吃了这个苦，他们气顺了，往后的路也会好走几分，不是？嗯。不见了，那是我娘留给我的。你先别急，我帮你找找。不要再生气了，不如必要陪你去荷花池看,看。怎么能不生气？平日里淑妃给我脸色看也就罢了，这几日保洁与护家护卫的贬低我，他算什么？不就比我早进宫半年而已吗？啊啊啊！什么东西？放肆！这是完美人，你是什么人？故意躲在这里吓我们吗？见过完美人，我是刚进宫的才女，还请美人多多担待。你就是皇上新带进宫的孽才女啊！果真是个妖女，大白天的也能把人吓一跳。哎呀，谁把篮子放在这儿？该死的花，挡我的路，谁放的？完美人，这一篮红兰花何其无辜！粉身碎骨，还要遭美人的诬陷。你，你不过就是个才女，在我面前装什么美凤？看来进宫之前没人教你规矩啊。碧瑶，叫人来。是。今日你就是死在我的棒下，也不会有人帮你叫屈的。完美人要是泄愤，大夏兰好了。夏兰，哼，你。你那长相还不够让我讨厌。你要是敢说出去一个字，就连你一块打。动手！不要打了！不要打了！别打了！别打了！行了，今日这点教训。就当是送给才女的见面礼。本美人清晨洗脸的露水都是施华找人去采的，看来以后不用那么麻烦了。既然才女这么热心肠，这种事就请她代劳吧。都是我不好，要不是我丢了那耳环，我们就不会碰到完美人。他仗着是淑妃娘娘的人，才敢那样虐打我们。没事，我才不会怕他呢。只是，我挨了打，还是未能帮你把你娘留给你的耳环找回来。我两岁没娘，这是他留给我的唯一的遗物。干嘛？慢点。小宫女，在我看来，你就是一个好心肠的妹妹。下来一辈子都会记得聂才女的情。行了，别哭了啊！好疼吗？这样打人的手法真的是太阴毒了，外表一点伤都看不出来。我没事。夏兰去找太爷给姐姐看看伤吧，万一有内伤，拖下去就麻烦了。你认为太医会理会一个不得势的才女吗？这是什么？我能看看吗？这是我进宫的时候
皇上送给我的护身匕首